Hey, what are you doing tonight? I'm having dinner with a friend of mine. We are eating Italian food. I love it. The next train leaves in 30 minutes. I have to hurry up. I'm going to Germany to visit a friend of mine in July. I'm so excited. Oh my gosh. Hey guys! Seja bem-vindo ao nosso canal Easy Peasy Languages. E nesse vídeo, nessa aula, fique ligado que você vai aprender quatro maneiras. Aqui tem a minha lozinha e a minha aqui, my marker, ó. Four ways to talk about the future. Você vai aprender quatro maneiras diferentes para falar sobre o futuro. Muitas pessoas pensam, ah, futuro, né? A gente coloca will, going to, é isso. Não, eu tenho outras formas para aprender sobre o futuro. Fique ligado aí comigo e let's learn together. E antes de mais nada, deixa aqui eu mencionar as nossas redes sociais. Temos aqui o, o nosso canal no YouTube, Easy Peasy Language. Se você não for inscrito, Please, subscribe, ajuda a gente aí. E também já deixa aquele like, thumbs up. E também temos as nossas redes sociais. A nossa página no Facebook, o Instagram, Easy Peasy Language. E agora temos também o nosso novo canal no Telegram. Você aí que quer acelerar o processo, a fluência e um contato mais assim, de pertinho conosco, os teachers Anderson e Evelyn, junte-se a nós no grupo no Telegram. Join us. E, gente, ali todos os dias temos conteúdos exclusivos para você que está nesse grupo. Lembrando você que o nosso propósito é te ajudar a chegar à fluência, que você supere todas as suas dificuldades e chegue lá, ok? Qual que é o primeiro tempo verbal que indica futuro? Present continuous e uma, outras gramáticas trazem também como present progressive. Tenho certeza que você já estudou esse tempo verbal. Então, o present continuous ou o present progressive, ele é o bendito do ing. Você aí, você lembra a estrutura desse tempo verbal? Ele é bem basiquinho, bem simples, tá? A estrutura, você vai usar o verbo to be mais o próximo verbo no ing. Então, verbo to be plus the next verb in the ing form. Ele indica uma coisa que está acontecendo agora, mas hoje eu não foco nisso, eu vou focar no sentido do futuro. Eu trago ele como primeiro ponto para você, porque ele pode indicar o futuro também, quando você usa as palavras tomorrow e tonight, são as mais usadas. O present continuous, indicando um futuro, ele vai indicar a very soon Future é um futuro muito próximo, tá? It's a plan or arrangement. É um plano, é tudo que já foi programado. Por exemplo, eu quero perguntar o que você vai fazer hoje à noite. What are you doing tonight? O que você vai fazer hoje à noite não é o que você está fazendo. É o que você vai fazer, porque aqui eu tenho uso da, de uma future expression, tonight. Então... É muito usado com essas palavras, tonight, tomorrow e next week. Um futuro bem próximo, algo já planejado. Olha, eu vou dar uma volta, né? Eu vou dar uma volta com a Jane esse final de semana. Nossa, eu estou super ansioso para isso. Então, I'm hanging out with Jane this weekend. I'm looking forward to it. Então, dar uma volta, I'm hanging out with Jane. E o que, que eles vão fazer semana que vem? Eles vão viajar para Amsterdã. Ai, que chique a próxima semana. Lembra que para a pergunta eu preciso inverter o verbo. Ele vem antes do sujeito. What are they doing next week? Oh, they are traveling to Amsterdã next week. O segundo uso é quando ele funciona como se fosse uma exceção. O simple present, o presente simples mesmo. Sabe, o presente simples é usado para falar quando? De hábitos ou rotinas. E qual que é a regra geral? Acrescentar S para he, she, it. E é usado para descrever uma ação, né? De rotina, daily routine, tá? Ele pode ser usado para eu mencionar uma rotina no futuro. Quando algo está programado. É muito usado quando eu falo de eventos que já estão programados. Então, scheduled event. Quando eu falo de transportation, aí entra trains, airplanes. Quando eu falo de TV shows, quando eu falo de restaurant, que hora que abre e que fecha. Opening and closing time. E quando eu falo de shops, de stores, a loja 
abre tal hora e fecha tal hora, tá? Eu quero falar pra vocês, gente, o último trem sai às 7 da noite hoje. The last train leaves at 7 p.m. tonight. O restaurante abre às 4 e meia da tarde. Então, the restaurant opens at half past 4 p.m. Gente, o terceiro eu tenho aqui muito usado, que é o going to. Que ele tem certa similaridade lá com o present continuous, mas ele não é tão soon, ele não é tão próximo ainda, tá? Going to, ele vai virar o gonna no speaking. Ele é usado também quando eu tenho uma evidência. Evidence e certain, you are certain, tá? Também, it's a plan, arrangement, and it's likely to happen. Essa é a palavra-chave, likely to happen, que é provavelmente irá acontecer, porque é um futuro planejado. Então, por exemplo, eu vou para Amsterdã em julho, comprei as passagens, vou visitar meus amigos. Está planejado. Então, I'm gonna go to Amsterdam in July. I'm gonna visit my friends over there, ok? Eu vou estudar inglês no Canadá o mês que vem, já está programado. I'm gonna study English in Canada next month. E aí, gente, eu olho assim e falo, vai chover, né? Eu vejo lá no céu, the clouds are dark, as nuvens estão escuras, aí você tem aquela evidência. Então, daí eu te falo, ah, we have to hurry up, it's going to rain, it's going to rain. E aí, gente, eu tenho aqui o último, tá? Pra você, que é o will. Will, ele é o oposto de going to. Ele é a far future, é um futuro mais no longo prazo, ou também é uma decisão que você toma no momento da fala. E ele é um futuro uncertain, it's a prediction, é uma predição. Então, o going to é certain, aqui é uncertain, and it's a prediction. É muito usado para a construção. I think. Tá? Então, eu acho que... Então, eu tô aqui pensando. Eu acho que depois dessa aula, eu vou ter que ir no supermercado. Então, é uma decisão que eu tomei agora, no momento da fala. I think I'll go to the supermarket after this class. E só pra você, a contração do will, você vai colocar o L e sai da boca. I'll. E a contração do will mais o not vai dar won't. Tipo, eu não vou pro supermercado depois dessa aula. I think I won't. Go to the supermarket after this class. Pode ser também uma promessa, tipo aquela música da Whitney Houston, né? Você promete, né? I will always love you. Tem muito a ver também com aquelas New Year's resolutions, com aquela promessa que a gente faz lá no começo do ano, ó. Vou parar de fumar, hein? I will stop smoking. Vou parar de beber. I will stop drinking alcohol. Ai, gente, quanta informação, hein? Pega lá o seu English Notebook, faça as suas anotações, assista o vídeo novamente, marque os exemplos, marque as exceções, porque tem muita gente que não sabe a regra que eu te falei aqui do Simple Present. So, thank you very much for watching this video. See you next video, in the next video. Bye!